ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഓണം എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഫൈനൽ റിവിഷൻ ആണ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ആറാം ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് പവർ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് പവർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അധികം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡൽഹിയെ പവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്കാൻ സഹായിച്ച ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വിച്ച് ആർ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഡൽഹി ബിക്കം എ സെൻറ്റർ ഓഫ് പവർ അധികാര കേന്ദ്രമാകാൻ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ച ജോഗ്രഫിക്കൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഡൽഹി ബിക്കമിങ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് പവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡൽഹി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ഡൽഹി എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ആണ് സിന്ധു ഗംഗ സമതലത്തിലാണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഡൽഹി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ ഫേവറബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോസസ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത വളരെയധികം കൃഷിക്ക് സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഡൽഹി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് in the indo-gangetic plain the fertility of the region has been favorable for agriculture progress അപ്പൊ ഇത് ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക ഡൽഹി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ ഫേവറബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തേത് ദ ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻസ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ആണ് അവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയില് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോപ്പസിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തേത് ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ഹെൽപ്പ് ഡ ഡൽഹി ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻവേഷൻസ് ഓഫ് എനിമീസ് എനിമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾ ഇൻവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രമണങ്ങൾ അപ്പോൾ ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻസ് വലിയൊരു മല പോലെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡൽഹിയിനെ വേറെയുള്ള ആൾക്കാർ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡൽഹി ടു റെസിസ്റ്റ് ദ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ദി അനിമീസ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ദ മാസീവ് റോക്സ് ഓഫ് ദിസ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് സപ്ലൈഡ് ദ സ്റ്റോൺസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർട്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ ഈ ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻസിൽ നിന്നുള്ള റോക്സ് ആ റോക്സ് കൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് ഫോർട്സും അതേപോലെ ബിൽഡിങ്സും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചതാണ് എന്താണ് ദ മാസീവ് റോക്സ് ഓഫ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻസ് ഓക്കെ മാസീവ് റോക്സ് ഓഫ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻസ് സപ്ലൈഡ് ദ സ്റ്റോൺസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർട്സ് ആൻഡ് യമുന പിന്നെ ആരാണ് ദ റിവർ യമുന ഹെൽപ്ഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് എൻഷോർഡ് ഇനഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇനി അടുത്തത് യമുന റിവർ യമുന യമുന നദി വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ വെള്ളം ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തത് യമുന അപ്പോൾ ആദ്യം ആരാണ് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് പ്ലെയിൻ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ ഫേവറബിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആരവല്ലി മൗണ്ടൈൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റിവർ യമുന ഈ മൂന്ന് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഡൽഹിയുടെ ഓൾഡ് നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ദില്ലിക എന്താണ് ഡൽഹിയുടെ ഓൾഡ് നെയിം എന്താണ് ദില്ലിക ഡി എച്ച് ഐ എൽ എൽ ഐ കെ അപ്പോൾ ഡൽഹി ദില്ലിക എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക ഡൽഹി ദില്ലിക ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് മാംലുക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പല എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല നമുക്കറിയില്ല അഞ്ച് ഡൈനാസ്റ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കും
मा का तो ओके मा मा खा तो मा खलजी तुग्लख तुग्लख मुहम्मद बीन तुग्लखा अल इंपोर्ट रूल फिरोषा तुग्लख अगर और रूलस पक्ष इंपोर्ट आजाकमे पेरानी इवे सईद सईद डनासी लास्ट लोदी डनासी अब ई ऑर्डर मरनपोर मामलुक् खलजी तुग्लख सईद लोदी ओके इन अड़ेद इलतु मिशी पचीट अब मामलुक् डनासी इलतु मिशी ने कुछ क्यों अदक इंट्रड्यूस ए यूनिफोम मोणिटरी सिस्टम इन द रीजियन अंड हिस् कंट्रोल और यूनिफोम मोणिटरी सिस्टम अदायकृत नाणय व्यवस्थ ईरान इलतु मिशन हि इंट्रड्यूस्ड ए यूनिफोम मोणिटरी सिस्टम इन द रीजियन अंड हिस् कंट्रोल अब फस्ट पॉइंट हि इंट्रड्यूस्ड ए यूनिफोम मोणिटरी सिस्टम अब मरुपयद यूनिफोम मोणिटरी सिस्टम इलतु मिश टाइप ई इंट्रड्यूस्ड ए यूनिफोम मोणिटरी सिस्टम इन द रीजियन अंड हिस् कंट्रोल तंग आिता वेर द न्यूली इंट्रड्यूस्ड को तंग आिता वेर द न्यूली इंट्रड्यूस्ड को रुस इंट्रड्यूस अधिकारे अरा सुलता रसिया डेलि भाग वन भरणाधिकारी वुम रूल आरुलान रसिया इलतु मिशी मग अब मामलुक् डनासीटे कुछ नाम इन नलजी डनासीटी हाउ डिड अल इंपोर्ट चौदह है हाउ गुजरा कीड़क अलाउदीन खलजी एनेंतु गुजरा प्रत्येक नरते डेलि जोग्रफिक फीचर्स इन गुजरा अधिकार कईपिड़को ए अलाउदीन ने गुजरात सिट्वेट इन द सौत वेस्ट रीजियन ऑफ इलतु मिश् किंडम गुजरा सिट्वेट सौत वेस्ट रीजियन ऑफ इलतु मिश् किंडम द लोंग कोस्टल बेल्ट वास् द मोस्ट इंपॉर्ट फीचर ऑफ गुजरा वित् मेनी हाबे इधर इंपॉर्ट पॉइंट द लोंग कोस्टल बेल्ट वास् द मोस्ट इंपॉर्ट फीचर ऑफ गुजरा वित् मेनी हाबे अदाय गुजरा नींद कड़ल तीरमेंट हाबेसुम वे अलाउदीन कहची को गुजरा हि गोड कंट्रोल ओवर द हाबेस अब अलाउदीन खलजी गुजरा कई ई हाबेस आई अलाउदीन खलजी कई वे अलाउदीन खलजी को गुजरा हि गोट कंट्रोल ओवर द हाबे हि इंपोर्ट फाइन हॉर्स फ्रम इरा विच स्रेंड हिस् मिलिटरी पवर रॉइंट हि इंपोर्ट फाइन हॉर्स फ्रम इरा इरा नल इन कुति इंपोर्ट हि इंपोर्ट फाइन हॉर्स फ्रम इरा विच स्रेंड हिस् मिलिटरी पवर अद अद मिलिटरी पवर शक्ति कूटी With the help of military power, he conquered the regions in the southern and western India. अब आवर military power गोंडे आते हम southern part और western part और क्या क्या ये डके अब गुजरात इन्हें प्रत्येक अगर गलन देख के आना हम गुजरात का लोंग कोस्टल बेट कोस्टल बेट चंडे वास द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गुजरात विथ मेनी हाबर्स व्हेन हालावदीन गलजी कॉन्कर्ड गुजरात ही गोट कंट्रोल ओवर द हाबर्स ही इम्पोर्टेड फाइन हॉर्सेस फ्रॉम इराक व्हिच स्ट्रेंथेंड हिज मिलिट्री पावर विथ द हेल्प ऑफ द हिज मिलिट्री पावर ही कॉन्कर्ड द रीजन्स इन द साउथ सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया ओके इन नमक अड़ते क्वेश्चन നോക്ക इन मरास् मरासी और फैक्टर्स नमुक डेलि गुजरा मरा इन प्रधानमंत्री पढ़ान फीचर्स वाट आर् फैक्टे हेलप मरास् जु बिकम ए पवर्फु कंट्री मरासी पवर्फु कंट्री आकान वेटे फैक्टर्स हेलप द विंध्य सत्पुर मौंट एंड नर्मदा ताप्ति ऋवर् सपेट द मरास् रीजियम फ्रम द नियर बै रीजियम विंध्य सत्पुर मौंट मौंट पेरे विंध्य सत्पुर मौंट अदल नर्मदा ताप्ति ऋवर् ई रु मौंटन ऋवर एरा मे 
രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് നിൽക്കുന്നു ദീസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫേർഡ് നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഇറ്റം അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിപരമായ ഒരു സംരക്ഷണം അതിന് നൽകുന്നു പെട്ടെന്ന് ആരും വന്ന് കടന്ന് ആക്രമിക്കാനൊന്നും മുതിരില്ല കാരണം വിദ്യാസൽപുര മൗണ്ടനും ഉണ്ട് അതേപോലെ നർമ്മദ താപ്തി റിവറും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കടന്നിട്ട് വേണം എങ്ങോട്ട് വരാൻ റാത്ത റീജിയണിലേക്ക് വരാൻ അപ്പം അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ദ മറാത്തി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഹെമങ് ദ മറാത്താസ് ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മറാത്ത റൂളർ ആരാണ് ഛത്രപതി ശിവജി അല്ലെങ്കിൽ ഛത്രപതി എന്ന് ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നും ചോദിക്കാം ശിവജിയാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ ആരാണ് ഛത്രപതി ശിവജി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ ഛത്രപതി ശിവജി എന്താണ് ഒരു പവർഫുൾ ആർമ ആർമി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചത് ദ ഹാവ് എ പവർഫുൾ ആർമി ആൻഡ് നേവി ഒരു പവർഫുൾ കൺട്രി ആയിട്ട് കൺട്രി ആവാൻ വേണ്ടി മറാത്താസിനെ സഹായിച്ച ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ദ ഹാവ് എ പവർഫുൾ ആർമി ആൻഡ് നേവി നല്ലൊരു ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ നേവിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്ഡ് മറാത്താസ് ടു ബിക്കം എ പവർഫുൾ കൺട്രി ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപത്ത് ഓക്കെ ബാബർ എൻറ്റർ ദ സൽത്തനേറ്റ് റെയിൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ റൂൾ നോൺ ആസ് മുഗൾ റൂൾ അങ്ങനെ ബാബർ സുൽത്തനേറ്റ് പിരീഡ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഭരണം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പേരാണ് മുഗൾ റൂൾ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വാട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ബാബർ ടു ഡിഫീറ്റ് ദ ആർമി ഓഫ് ഇബ്രാഹിം ലോദി അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡർ കണ്ടല്ലോ മാംലുക് ഡൈനാസ്റ്റി ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റി പിന്നെ തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി പിന്നെ ആരാണ് മാംല മാംലൂക്ക് തുഗ്ലക്ക് പിന്നെ സെയ്ദ് ലോദി അപ്പോൾ സെയ്ദ് ലോദി അതിൽ ലോദി ഡൈനാസിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റൂളർ ആരായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ലോദി ഈ ഇബ്രാഹിം ലോദിയെ ആരാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ബാബറാണ് ഓക്കെ അതിന് ബാബറിനെ സഹായിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വാൾ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ അക്ബർ ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ മുഗൾ എംപയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബർ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തു മൂന്നാമത്തേത് നെയിം ദ തുക്ലക്ക് റൂളർ ഹു ഷിഫ്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം ഡൽഹി ടു ദേവ ദേവനാഗിരി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ആ ഒരു റൂളറെ പേരെന്താണ് തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് റൂളറെ പേരെന്താണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് വാർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് ബാബർ ടു ഡിഫീറ്റ് ദ ആർമി ഓഫ് ഇബ്രാഹിം ലോദി ഇബ്രാഹിം ലോദിയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ബാബറെ സഹായിച്ചത് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ദ ആർമി ഓഫ് ബാബർ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് കാനൻ ആൻഡ് ഗൺ പൗഡർ ഈ ബാബർ ആർമി എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു കാനനും അതേപോലെ തന്നെ ഗൺ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ദേ കുഡ് ഈസ്റ്റ് ഡിഫീറ്റ് ദ ആർമി ഓഫ് ഇബ്രാഹിം ലോദി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ലോദിയുടെ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ദ ആർമി ഓഫ് ബാബർ മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് കാനൻ ആൻഡ് ഗൺ പൗഡർ ദേ കുഡ് ഈസ്ലി ഡിഫീറ്റ് ദ ആർമി ഓഫ് ഇബ്രാഹിം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അക്ബർ എന്തൊക്കെ പോളിസീസാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അക്ബർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ പോളിസി ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഹിസ് മിലിറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മാൻസ് ഓഫ് ദാരി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അക്ബർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ആ പോളിസിക്ക് എന്താണ് പറയുക മാൻസ് ഓഫ് ദാരി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അക്ബർ അഡോപ്റ്റഡ് എ ന്യൂ പോളിസി ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഹിസ് മിലിറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ദിസ് സിസ്റ്റം വാസ് നോൺ ആസ് മാൻസ് ഓഫ് ദാരി സിസ്റ്റം ഇൻ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ മാൻസ് ഓഫ് ദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം എവറി മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് അണ്ടർ ഹിസ് കൺട്രോൾ അതായത് എല്ലാ മിലിറ്ററി ഓഫീസറും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം സോൾജേഴ്സിന് അവരുടെ കൺട്രോളിൽ വെക്കണമായിരുന്നു ടു ട്രെയിൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദം വാസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓഫീസ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഓഫീസറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ടെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ സോൾജേഴ്സ് റിമൈൻഡ് സ്റ്റേബിൾ അക്ബർ കോങ്കേഡ്
What was the military system that adopted by Akbar for the expansion of Mughal Empire? And then Adinda Bere Mans of that system. Name the Mughal Emperor who ruled from 1652 to uh, 1707. Aurangaseb. Or then Aurangaseb. Now, this chapter is important, very, very important question. See, in the medieval India society, resource and trade. Okay. Upon Amla Adim or chapter in the first ten, Barber Nama, Barber Edia, Barber Nama Namla, why so? Whose memoir is Barber Nama? Barber Rude, Memoirana, Barber Nama. Okay. In medieval India, towns were developed concentrating, concentrating on production centers and markets. Write the names of two occupational groups which could be found in Karganas. During the medieval period. Now, so, Karghana is a very important video. We will see the video in the video. That is the Raja Vinda Kotarathi Lake. That is the name of Write the names of two occupational groups which could be found in Karghana during the medieval period. In so, medieval period, Karghana is an occupational group. Embroiders, that is the Raja Kanmar, dress the Embroiders and down, are they goldsmith and down, goldsmith, dyers, cobblers, three alkarana, occupational groups, and I think it under the Almadi, under Nail the Almadi. During the Mughal period, many foreign travelers visited India. Ningal Karia, Mughal period, Lodibad, foreigners in the Lake Vani Tundam. Name the French traveler who visited India during the Brahma, or you did a paid or Michaka, they bought it in a very eight and art and none of one of the end of Ningal. French traveler Chavania. French traveler and a parent and a Chavania. Upon Mughal Kalatham, India Santa Shicha, French traveler, I don't know in the Jolicha and Danilda Chavania. Okay, in the social and economic inequalities existed during the Mughal period. Write a short note on the inequalities existed in the medieval period. Up medieval period, the inequalities asamatangal and the care no are carried worth it. It's another very important to show the Anna. Social status was determined on the basis of caste, occupation, and wealth. Well, social status, Samuhi was the Angan Nirnachilan was determined on the basis of the caste and then or the Jodi and then or the Sambatatra and the wealth and the Sambatra Sambatik Stidin Didin and Sister Samohatila Samohatil and then the Stana Manangal and Elgir another. Upon Velia Casta, the Uyana Jadi Laverku, Yerna Stanang and Elgir, no Yerna Jodi Laverku, Yerna Stan and Elgir, no Yerna Sambatik Stidil Laverku, Yerna Stan and Elgir. They were the same as 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 Social status, American Allah, high social status. I know, died another. In a those who engaged in agriculture and handicraft belong to lower social strata. Are they for the Kashika Vurti, Krishi Jay in the Verma, they for the Tanakara Gaucha, either the Muloraka, Samu Hatile, Cheri, the Rathiji, we can all Kadaimari. Each caste had its own customs and rituals, evils like Sadi child marriage prevailed. Poro, Jadil, Moro, the Oro, the Tirajala, Ajarangal, and Dirno, are they for the evil customs? Eh, Udu Rajarangal and the Kerno Sadi child marriage, Adoka, and the Kalta, and Dir, another important Chodiana, Pandakala, the medieval period, and the evil customs and the care, 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 and child marriage. Okay, in Adathan, and then from which place the traveler Al Baroni come to India? Central Asia, Central Asia, and then where are you travel on? Number Nerte, but Saran, Tavernia, Tavernia, I would know under the French, France, and then upon French traveler Tavernia, people number where are you traveler, very well, so Arana Al Baroni, Al Baroni, I would know under the Central Asia, and then under the from which place did the traveler Al Baroni come to India? 
Central Asia. Okay. During medieval period, the progress made in agriculture also led to the progress in commerce. In the question, in the medieval period, the reward of agriculture is the same as Biabara the commerce one a kachavada. Kachavada the reward of progress and die. Mention the name of any three foreign countries that engaged in commercial relationship with India. India you may kachavada vendam stabiche, the Ngilmoni rajing and the Videshi rajing and the Pedil than Anam. Onamatarana the Chinese, the Arab, the Portuguese. Arakana the Chinese, the Arabs, Portuguese. Every Pandu would they India you might have Biabara vendam and die to Name the factors that prompted the foreigners to engage in commercial relationship with India. Now, India is a very good thing. But India is a very good thing. If you have a very good thing, you can see that you the factors. Now, India is a very good thing. India is a very good it is the diversity and resources of India that attracted the travelers and traders to medieval India. It is the diversity. Pala there is diversity in the by with them. Pala there are resources and resources. Pala vetesta maitula resources um ana avara attracted the and then it is the diversity and resources of India. Indian spices, textiles, leather, germs, sandals, metals, pearl, ivory, etc. Were in great demand in foreign countries. For foreign countries, Indian spices are they bought at the name spices, no room and then a cardam, kurumolag, elaka, idin of kuribad, demand and then other people live at the textiles. I'm going to elaka it in foreign countries, le banger demand. I know these commodities attracted traders to India. Up either okay, but in the good time and it and a catch out a carrying or two under them. In the social inequality existed in medieval India, but there was progress in the field of knowledge. Prepare a note on social economic inequalities that existed in medieval India. That's why we discuss Which among the following is not educational center in medieval India? Medieval India is educational center. That's why we is not an educational Adhe dana banara sano haagriyana mahabali purumana kanji purumana mahabali purumana educational center ella thada baaki banaras agra kanji okke endana educational center ana okay ini adutha moonamathe chapter appo nammal rendu chapter nammal revise cheythu kaynu ningalku 10 15 minute nullilana revision nadakkunathu manikoorugalu ningal live kandirikkanda aavashyam illa idokke korenna samayathinullil baaki samayam ningal veetil irunnu padikka okay text book il nokkite ee points okke ningal padikka okay kerala the land the rain and the people ini moonamathe chapter il important questions aanu appo nammal ariyam kerala thinne nammal pala pala division aayittu thirichittundalle fisi Geographical division of Kerala was done on the basis of altitude. And in the way, Silana, we are at the distance of the name, the Katharan did it in the altitude. Okay. The physiographical division of Kerala was done on the basis of altitude. And for Kerala Tinde, physiographical division, and in the way, Silana, altitude in the way, Silana. In other words, what are the main geographical features of Highland? Upon Amakaria, Highland, Midland, Lowland. In a moon, physiographical division and Kerala Tinla, the other canna, Highland, Midland, Lowland. Upon Highland in the features and then abundant rainfall, no lamara, abundant rainfall, no lamara. Temperature below 30 degrees Celsius. Upon a lamara and diamond. Temperature on Korva Ericum, Lemopo degree, Tale and out of the chude. Well drained soil and all and then a varshella manna. It's ring iron and ever the highland in the features at a chelponocum. E features there upon the air physiographical division on the Jewish in England and a commands lavana. The highland in the physiographical features another the abundant rainfall, temperature below 30 degrees Celsius, well drained soil. In added the variety of crops are cultivated in midland. What are the reasons for the diversity of crops? For midland in a particular range, midland to protect the nation, the pala there and crops out of cultivate a yamka pala there and crucial midland will say. And then the condana, and the condana, if we highland in the cell or a type of villagalana number chain, the Paksha midland, Namaka pala there and villagal chain, and the condana. 
abundant rainfall, moderately thick layers of alluvial soil and natural soil are favorable um, for the crop diversity in midland. Apo onna amethe edu nalla mada. Pinne soil inda prathyagatha, mann inda prathyagatha. Enda yana? Avide moderately thick layers of alluvial soil and natural soil. Avide enda ke enda? Alluvial soil um onda, adhe bole laterite soil um onda. Apo rand soil um ulladhu kondu, rand dharam ulagala avide ndaka. Apo adhu kondu ana avari diversity. Vala dharam ulagala avide ndaka kaarnam enda yana? Abandoned rainfall um moderately thick layers of alluvial soil and natural soil. Ida ane important points. In the other, what are the government agencies that promote cultivation? Cultivation promote China. Government agencies in the parent the can vegetable and fruit promotion council Kerala helps the farmers. Pinna state horticulture mission. But under the term agencies on the agriculture of a promote a yanaka and then VFPCK as in a full form on a vegetable and fruit promotion council Kerala. Pinna de Polatene state horticulture mission. Okay. Inni namukka adutha kosi dokkam. Each one has to work for self-sufficiency in food. As a student, what measures can you adopt for this? For all our kum soyam patiyatta daida is self-sufficiency food. Namukka avishyam ayatula food. Nammal dhanyav ulipadhi pikkya. Adhi ni anna self-sufficiency of food. Ennu par indudha. Apo nengal oittu student anna. Apo nengal kenda illam ee kaaryatil chayyaan kariyum henna anna chodhikkinna da. As a student, what measures can you? can you adopt for this self-sufficiency of food and diamond and it is you can do it so what do we do we have to do a vegetable card in our school prepare a vegetable card in the school school is a vegetable card in the school then produce vegetables in house you can do it in your house then you can do it in your house then you can do it in your kitchen card in the school this is a student we have to do it in our school. Prepare a vegetable garden in the school for noon meal. That is why we have to eat the food in the school. We have to eat the food in our house. We have to eat the food in our house. We have to eat the food in our house. We have to eat the food in our house. Ini antara kosnya ni, nama kita Kerala ni macam mana? Pandu full krisi air ni, lah, mereka jori jori cakap ni, ada yang krisi air ni, agriculture air ni. Paksa, ini agriculture ni, lah, orang ni, kita agriculture field ni, lah, ni, kita makan ni, macam ni, korang air ni. Okay, apa ni? Ini factors that has affected the agriculture production in Kerala. Apa Kerala ni le agriculture production ni? Korayang karena ni. Apa nama kita arya? Ini nama kita pasca kari kali. Adik pola dengan nama kita food ini awasnya macam ni. Semua kari kali macam samstana ni. Nana, nana beri nanti. Tapi nana itu nana pasca kari beri nanti. Airi beri nanti. Andra, angin yang lalat orang ni. Nana. Apa nama kita pande? Nama kita berada ni ada no. Airi aku ulipah di bici beri nanti. Nel krisi beri nanti. Adik aku undai beri nanti. Pasca ini nana tu nuli lah. Hele, ini nama kita semua kari kali ni. Meni kaya ni cahaya ni. Apa adik ni lalat kari kali ni. Hendah nana cuci cede. Orang nama tak karena climatic change. Karena apa sih ni dah, na macam. Dua amat karena nama kita itu beriam. The area of cultivable land has been reduced. Ini cultivable land itu mana lenda? Krisi je, yang na je, yang mana di tulis tera. Pasalnya na krisi je, yang lalas tera, kan dah na algal building ada tu kuda. Hele, beli beli komplek segala ane beri nanti shopping komplek segala shopping mall, supermarket tu, ok ane hypermarket tu, kan ane na evident hoki halung kan ane nanti. Apa nama kita na krisi tera langgal kana ni. अब तो हमें कहाँ तो मिल रहा है डी एरिया ऑफ कल्टीवेबल लैंड हैज बीन रिड्यूस्ड कल्टीवेबल लैंड इनके एरिया को रंगो फिर ना तो ना एग्रीकल्चर हैज बिकम नॉन प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ना लाभ मिलना था एक एर पढ़ाई मारे एग्रीकल्चर है तो एक बार वेजेस कोली कोड करना तो कोडी अंगने अल्लाह का आदेश तीनों हो रहे कृषि चाहिए यानि ला चलवो गोड़ी ओके न्यू जेनरेशन आर नॉट इंटरेस्टेड इन फार्मिंग वर्क्स इन्नते जेनरेशन आर में इंदर ने हाँ क्रिकेट चलो नम इष्ट पड़ नहीं ला पर इधर ऐसे लोग पॉइंट नंगा का पढ़ी चिट्टी इंगेने जो चोदियों मारना ले रहा रेंड पॉइंट ले रहा इन्हें आटे तो दे विच जॉग्राफिकल डिवीशन ऑफ केरला सुटेबल फॉर डाइवर्स क्रॉप्स आदत ना हमारे नेट पे पार नो ये दाने डाइवर्स क्रॉप्स ऑफ केवड़े आने डाकन दे मिडलैंड लाने डाकन दे ओके 
Kerala depends on the neighboring states of food. This has to be changed. Now, we will add to the food. 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 The feature of physiographical division of Kerala are given below. Height below 7.5 meters, major crops, paddy, coconut, plantain, arcanet. Name this physiographical division. Now, here are the features. So, this is the physiographical division. So, this is the physiographical division. Highland, Midland, Lowland. This is the moon classification. Okay. Now, write down. Two more features of it. Huge deposit of alluvial soil, saline soil in the coast structures. It is low land in the Pratyagadagalana. Nee. What are the benefits of kitchen garden in heavy houses? We can produce vegetables sufficient for our own use. We can produce pesticide free vegetables will be high available. We can produce pesticide free Pesticide free vegetables will be available. Waste management will be easier as biodegradable waste materials are converted to ഡിസീസസ്ണ്ട് Diseases and Jeevi the Shaili Rogangal. Hadha Namukka Korakya. Work hard in our kitchen garden. In Aditha. Cereals, vegetables, rubber crops are widely cultivated here. The region is suitable for the cultivation of rubber. But this is land, highland, midland, lowland, and so on. But this is land. Cereals, vegetables, rubber crops are widely cultivated. Rubber is suitable for midland. We have discussed the three land features in the land. Which is the most suitable soil for agriculture in Kerala. Kerala is agriculture. ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് ഏതാണ് അലൂവിയ സോയിലാണ് ഓക്കെ അലൂവിയ സോയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സോയിൽ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അപ്പം ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ റോസസ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സോയിൽ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ഹെയർ കോൾ മിനറൽസ് എക്സെട്ര ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഈ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് അത് എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ദ ഓർഗനൈസർ പ്ലേസ് എ വൈറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ ലാൻഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വെറുതെ നിന്നാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവുമോ ഇല്ല ലാൻഡിനെയും ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയൊക്കെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ആരാണ് ഓർഗനൈസർ ആണ് ഈ ഓർഗനൈസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന സംഭവം നടക്കില്ല ആൻഡ് ഓർഗനൈസർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സച്ച് എസ് ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ കോർഡിനേറ്റഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ which results in products so the organizer plays a vital role in the production process ini adutha oru question ana which among is not included in the service sector service sector le ulpadathathu edana bank employee doctor farmer teacher appo namukku ariya service sector le ulpadathathu edana farmer aanu okay appo nammal naal chapter leyum most important questions നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വിട്ടുപോയതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷനായി ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ 
ഫൈനൽ റിവിഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോസ് ഇതിന് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷനായും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കഴിഞ്ഞ പോലെ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തല്ലുമാല റിവിഷൻ സീരീസ് അതായത് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഒരു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതാവശ്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താ